এটা নেস্টেড লুপের খুবই একটা কমন প্রবলেম সেটা হচ্ছে পিরামিড শেপ প্রিন্ট করা ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে সেটা দেখেন এটা হয়তো আপনারা সবাই পারেন তারপরে আগের গ্রুপে একজন প্রশ্ন করলো আর আপনারা যেহেতু কেউ কোনো কোশ্চেন করতেছেন না তো আমি এটা নিয়ে একটু আলোচনা করি যেহেতু আপনাদেরকে আজকে ডাক দিছি রিভাইস ক্লাসের জন্য তো আমি এটা নিয়ে একটু কোশ্চেন করি একটু আলোচনা করি তো দেখেন এখানে দেখেন ইউজার আমার ইনপুট দিছে এন এর ভিতর ফাইভ অর্থাৎ এন ইজ ইকাল টু ফাইভ আমার যখন ইউজার এন ইনপুট দিছে তখন দেখেন আমার এখানে কিরকম হচ্ছে এটাকে যদি আমি একটা এরে আকারে ধরি দেখেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে এরকম বিষয়টা এখানে প্রত্যেক ঘরের সামনে একটা করে স্পেস আছে এবং এখানে দেখেন এই স্পেসটা আমাদেরকে হিসাব করতে হবে এছাড়াও দেখেন এখানে দুইটা মূলত প্যাটার্ন করছে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে এরকম এই প্যাটার্নটা আমরা সবাই জানি ওয়ান ওয়ান টু ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি ফোর আমরা যদি এটা যদি প্রিন্ট করতে যাই তাইলে দেখেন এখানে কেমন হবে বিষয়টা আমাদেরকে প্রথমে স্পেস গুলো হ্যান্ডেল করতে হবে তারপর আমাদেরকে যে দুইটা পার্ট আছে সেই দুইটা পার্ট আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে ঠিক আছে আমাদেরকে প্রথমে স্পেস গুলা মেনটেন করতে হবে এবং যে দুইটা পার্ট আছে সেই দুইটা পার্টও মেনটেন করতে হবে অর্থাৎ এতটুকু করতে হবে এতটুকু করতে হবে বা তার আগে যে স্পেস গুলো আছে সেই স্পেস গুলো আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে তো এটা কিভাবে করা যায় চলেন আমরা আবার একটু স্পেসটার জন্য হিসাবটা করি কোনোবারই রেখাটা সোজা হচ্ছে না আচ্ছা সোজা না হইলেও তো সমস্যা নেই আমরা আমরাই তো দেখেন এই ওয়ানটা হচ্ছে এই ঘরে করছে ঠিক আছে তাই দেখেন আমার এখানে সব মিলায় এন হচ্ছে পাঁচ এন যদি পাঁচ হয় তার মানে বুঝাই যাচ্ছে রো আছে সব মিলায় পাঁচটা তাহলে আমাকে একটা লুপ লাগবে যেটা হচ্ছে পাঁচটা লাইন কে হ্যান্ডেল করবে তাহলে কি হচ্ছে ফর আর ইজ ইকাল টু ওয়ান আর ইজ লেস দেন ইকুয়াল টু এন এন এর ভ্যালু কত ফাইভ আর প্লাস প্লাস এখন দেখেন এখন এখানে কি হচ্ছে দেখেন আমার আর নাম্বার হচ্ছে ওয়ান লাইন নাম্বার ওয়ান যখন হচ্ছে আমার এন ইজ টু ফাইভ এখানে দেখেন আর ওয়ানের জন্য স্পেস কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা এখানে হচ্ছে আর ইজ টু টু স্পেস কয়টা একটা দুইটা তিনটা এখানে হচ্ছে আর ইজ টু থ্রি স্পেস কয়টা একটা দুইটা এখানে হচ্ছে আর ইজ টু ফোর স্পেস কয়টা একটা এখানে আর ইজ টু ফাইভ স্পেস কয়টা একটাও না তার মানে হিসাবটা কি হচ্ছে প্রথম আর ইজ টু ওয়ানের সময় স্পেস কয়টা হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ চারটা পরবর্তী লাইনের সময় স্পেস কয়টা হচ্ছে এন মাইনাস টু অর্থাৎ তিনটা এর পরবর্তী লাইনের সময় স্পেস কয়টা হচ্ছে এন মাইনাস থ্রি ইজুকাল টু দুইটা এর পরবর্তী লাইনের সময় স্পেস কয়টা হচ্ছে এন মাইনাস ফোর ইজুকাল টু একটা এর পরবর্তী লাইনের সময় এন মাইনাস ফাইভ ইজুকাল টু জিরোটা তাইলে আসেন তাইলে আমরা এখন হিসাব করা শুরু করি অর্থাৎ আমাদের স্পেস কয়টা হচ্ছে স্পেস হচ্ছে এন মাইনাস আর সংখ্যক অর্থাৎ যখন আর ইজুকাল টু ওয়ান তখন কি হচ্ছে ফাইভ মাইনাস ওয়ান ইজ টু ফোর তাহলে আমার কি হবে একটা লুপ চালাবো ফর আই ইজ টু ওয়ান আই ইজ লেস দেন ইকুয়াল টু এস আই প্লাস প্লাস আমি হচ্ছে স্পেসটা প্রিন্ট করে দিলাম এখন দেখেন এখন পরবর্তী কাজে যাই তার মানে দেখেন আমার প্রত্যেকটা বার এক একটা করে লুপের লাইন ঘুরে আসবে এবং আমি স্পেস গুলো হ্যান্ডেল করতে পারবো এখন দেখেন এখন আমার কাজ কি এখন আমার কাজ খুব সিম্পল এতটুকু আগে প্রিন্ট করার কাজ শেষ 
এতটুকুর কাজ কিভাবে দেখেন আর ইজ ইকাল টু ওয়ান ওয়ান এর সময় কি হচ্ছে এক আর ইজ ইকাল টু 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 এর সময় কি হচ্ছে এক আর দুই আর ইজ ইকাল টু থ্রি তিন এর সময় কি হচ্ছে এক দুই তিন তার মানে কি হবে ফর আই ইজ ইকাল টু ওয়ান আই ইজ লেস দেন ইকাল টু আর আই প্লাস প্লাস এখন আমি কি করব এখন আমি প্রিন্ট করব প্রিন্টে ढुकना I is equal to one. I is less than equal to R. I plus plus. Okay. এই পর্যন্ত কাজ হয়ে গেল অর্থাৎ আমার দুইটা কাজ শেষ একটা হচ্ছে স্পেস আর একটা হচ্ছে প্রথম টুকুর পার্ট এখন এই যে এতটুকু জায়গার কাজ বাকি এতটুকু সময় দেখেন প্রথমে আর ইজ ইকাল টু ওয়ান এর সময় কিছু নাই আর টু এর সময় শুধুমাত্র এক আর ইজ ইকাল টু থ্রি এর সময় দুই এক আর ইজ ইকাল টু ফোর এর সময় তিন দুই এক তার মানে কি হচ্ছে ফর আই ইজ ইকাল টু আর মাইনাস ওয়ান এর থেকে শুরু হবে কেন আর মাইনাস ওয়ান এটি পরে বুঝেছি I is greater than is equal to 1, I minus minus. Now, let's just keep it, print it, I will print it. So, you can see, R is equal to 3, you can start the cast. I is equal to 2, 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 जीरो তার মানে আমরা এই জিনিসটাই করে ফেলি ফর আই ইজ ইকাল টু আর মাইনাস ওয়ান আই ইজ গেটার দেন ইজ ইকাল টু ওয়ান আই মাইনাস মাইনাস পার্সেন্টেজ ডি কমা আই এই গেল আমার তিনটা লুকের কাজ चौष्टि प्रिंट हो पैटार्नेसि तक 
ক্যারেক্টারটা প্রিন্ট করতে হইতো নট ভ্যালুটা তাই না তাহলে আমি একটা ক্যারেক্টার রাখতাম যেটা ভিতরে আজকে ভ্যালু রাখতাম চৌষট্টি মানে আমি হলে এভাবে করতাম চৌষট্টি তাইলে কি চৌষট্টি মানে কি আমার যে এ যে ক্যারেক্টারটা আছে তার আগের ক্যারেক্টারটা তাইলে কি হইতো প্রত্যেকবার যখন আমি প্রিন্ট এফে যাইতাম তখন কি হতো সি এর সঙ্গে আমি আইটাকে যোগ করে দিতাম তাইলে কি হইতো চৌষট্টি প্লাস এক পঁয়ষট্টি চৌষট্টি প্লাস দুই ছেষট্টি এভাবে আমি প্রিন্ট করে দিতাম देखें कल दी এবং ফাংশনটাকে কল দেওয়ার সময় সে আর্গুমেন্ট হিসাবে এই সংখ্যাটাকে দিয়ে দিবে ধরেন সে সংখ্যা দিয়ে দিল একশো তেইশ এই সংখ্যাটা যদিও এই সংখ্যাটা ইউজার থেকে ইনপুট নিলে বেটার যেহেতু এখানে স্যাম্পল ইনপুটে লিখে দেওয়া আছে আমরা পরে এটা দেখবো তো এখানে কি আসতেছে এখানে আসতেছে একটা ইন্টিজার নাম্বার ইন্টিজার এন এখানে উপরে আছে আমার ফাংশন এন দ্য ফাংশন দ্য ফাংশন তার মানে কি যে ফাংশনটা আমি লিখতেছি দা ফাংশন উই ফাংশনটা রিটার্নস সাম অফ ডিজিজ ইউজিং ফর লু তার মানে যে নাম্বারটা পাঠাইলো সেটা সাম অফ ডিজিজ তার মানে সাম অফ ডিজিজ কত ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি ইজিক্যাল টু সিক্স এই সাম অফ ডিজিজটাকে সে রিটার্ন করবে তার মানে সে রিটার্ন করতেছে কি একটি ইন্টিজার নাম্বার একটি ইন্টিজার নাম্বার যেটার নাম দিলাম আমি সাম এই সামটাকে সে রিটার্ন করতেছে অবশ্যই এই জিনিসটা হিসাব করার পর তার মানে তার রিটার্ন টাইপ হবে ইন্ট আমরা জানি ফাংশনের ক্ষেত্রে ফাংশনের ক্ষেত্রে চারটা জিনিস হয়ে থাকে এক নাম্বার জিনিস নো আর্গুমেন্ট অ্যান্ড নো রিটার্ন টাইপ তার মানে ফাংশনটা কোন প্রকার আমি টোপেন করে নিই তাইলে আপনাদের জন্য একটু সহজভাবে মনে পড়ে যাবে আমি আপনাদেরকে পরে ছিলাম এই কারণে আমি একটু খুলে নিচ্ছি এই যে আপনাদের এই কথাটা মনে হয় সবার মনে আছে যে এই যে চারটা পয়েন্ট ফাংশন ওই নো আর্গুমেন্ট মিনস এখানে এই জিনিসটাকে কি বলা হয় প্যারামিটার আর এটাকে তো বলা হচ্ছে তার আর্গুমেন্ট তাই না এই জায়গাটা হচ্ছে আর্গুমেন্ট এই জায়গাটা হচ্ছে প্যারামিটার তো সে কোন প্রকার আর্গুমেন্ট নিবে না এবং সে কিছু রিটার্ন করবে না দুই নাম্বারটা হচ্ছে ফাংশন উইথ নো আর্গুমেন্ট এন্ড রিটার্ন ভ্যালু তার মানে কি সেখানে কোন প্রকার আর্গুমেন্ট নিবে না কিন্তু সেটা ভ্যালু রিটার্ন করতে পারে এই রিটার্ন টাইপটা কিন্তু বিভিন্ন রকম হতে পারে ইন্টিজার ফ্লোট ক্যারেক্টার যেটা মনে হলো পয়েন্টার ফাংশন উইথ আর্গুমেন্ট তার মানে সেখানে আর্গুমেন্ট নিবে এবং উইথ নো রিটার্ন ভ্যালু তার মানে সে কিছু রিটার্ন করবে না যখন সে রিটার্ন না করে তখন সেটাকে বলা হয় ভয়েড আর এটা হচ্ছে ফাংশন উইথ আর্গুমেন্ট এন্ড রিটার্ন ভ্যালু তার মানে কি ফাংশনটা আর্গুমেন্টও নিবে এবং একটা রিটার্ন ভ্যালু করবে অর্থাৎ আমাদের এখানে যে প্রবলেমটা প্রশ্নকর্তা দিয়েছেন তিনি দিয়েছেন হচ্ছে আমাদের চার নাম্বার উদাহরণটার ভিত্তিতে তিনি দিয়েছেন আমাদের দেখেন এখানে প্রত্যেকটা দিয়ে এরে করা সম্ভব এরে করা সম্ভব কেন আমি বলি আপনি যদি এরের যেটা বলতে চাচ্ছেন সেটা যদি উত্তরটা দিতে যাই আগে এটার ক্ষেত্রে দেখি একটু মাঝে উত্তর দিয়ে নেই এরের ক্ষেত্রে তো আপনাদের মনে আছে যে এরে কখনো পাঠানো যায় না কারণ এরে সবসময় কল বাই রেফারেন্স প্রসিজারে সে কাজ করে দা ওয়ার্কিং প্রসিজার ফর এরে ইজ কল বাই রেফারেন্স প্রসিজার তো আপনাকে কি করতে হয় ইউ হ্যাভ টু সাপোজ আপনি যদি 
এই এটাকে দিয়ে চার নাম্বারটাকে দিয়ে যদি দেখেন ফাংশন ওই আর্গুমেন্টের রিটার্ন ভ্যালুটা দিয়ে যদি করতে যান তাহলে যেটা করতে হয় আমরা প্রথম যে ইলিমেন্ট আছে তার অ্যাড্রেসটা পাঠাই দিই এবং এর পরিবর্তে কি হয় আমাকে রিটার্ন ভ্যালুর সময় এর এর প্রথম যে অ্যাড্রেসটা আছে সেটা সে আমাকে পাঠাই দেয় এবং এনটা আমার সঙ্গে আমি আর্গুমেন্টটা আমার এনটাও পাঠাই দিই যে কয়টা ইলিমেন্ট আছে এন ঠিক আছে তো এইটার ভিত্তিতে আমরা কাজ করি এখন আপনি যেটা বলতেছেন ফাংশন ওই নো আর্গুমেন্ট এন্ড রিটার্ন ভ্যালু এটা দিয়ে এরেটা কাজ করা সম্ভব কিনা এটা দিয়ে এরেটা কাজ করা সম্ভব কখন কাজ করা সম্ভব দেখেন আমি যদি এরেটাকে যদি গ্লোবালি ডিক্লেয়ার করে দিই তাইলে তাইলে তো আমার কোনো ঝামেলাই নেই আমাকে তো আর প্রথম অ্যাড্রেসটা পয়েন্টার আকারে পাঠাইতে হচ্ছে আমি এরেটা গ্লোবালি ডিক্লেয়ার থাকবে সবাই পাবে বুঝতে পারছেন কথাটা নাকি না সেক্ষেত্রে প্রথমটা দিয়েও সম্ভব ফাংশন উইথ নো আর্গুমেন্ট এন্ড নো রিটার্ন ভ্যালু বুঝছি কথাটা নাকি না জি স্যার বুঝতে পারছি उदाहरणा चलें निल स्कैन कर लगभग मैं प्रश्नकर्ता जो चाहिए भाव कमा लिखी मेन शेष तरह की डिजिटल लिखी नाई लिखब उत्पादन करते डिजिट गुलाबा सहज भाषा बारो रिमाइंडारिजिटा पे गलियन दस दिए भाग दी 
बारो के जो दस दिए भाग दी तीन एक रिमाइंडार कत पासी दुई दुई पे गलम अच्छा दाड़ अपने जिस लिखते एक पढ़े नहीं अच्छा दाड़ अपने जो दिए पे जा विषय कारो की मन आ थ्री प्रथम नियम रिमाइंडारे निल रिमाइंडारिमाइंडार रिमाइंडारिमाइंडारिमाइंडारिमाइंडारिमाइंडारिमाइंडारिमाइंडारिमाइंडारिमाइंडारिमाइंडारिमाइंडारिमाइंडारिमाइंडारिमाइंडारि
চলেন এটাকে এখন ফল লুপে কনভার্ট করে দিই এটা ফল লুপে অনেক ভাবে কনভার্ট করা যায় প্রথম কথা হচ্ছে জাস্ট আমি যদি এভাবে লিখে রাখি তাইলেও আমার হয়ে যাচ্ছে বাস এতটুকু করলো আমার ফল লুপে এটা কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে আমার প্রোগ্রাম কাজ করবে আচ্ছা এই জিনিসটা দেখতে একটু খারাপ লাগতেছে আর একটু সুন্দর করে ফল লুপটা সাজাই मान फाका लुप्ट रिटार मानेशन पा तक संगे संगे इनफाइन लुपर भर फलैसे 
জিরো পায় নাই তার মানে সেটাকে নন জিরো ধরে এটাকে ইনফাইনাইট রূপের ভিতর সে ফালাই দিচ্ছে ঠিক আছে এই ছিল আমাদের প্রবলেমটা তো যিনি মানে বলতে ছিলেন যে স্যার একটু লুপের বিষয় একটু ফাংশনের বিষয় একটু বুঝাই দিলে একটু সেলফুল হয় তিনি কি বুঝতে পারছেন যে কিভাবে কাজটা করতেছে এখন আচ্ছা আসলে কি বুঝতে পারছেন আর অন্য কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে আপনাদের আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে স্যার অনলাইনে কিভাবে ফাইল ক্রিয়েট করব অনলাইন জিডিপি তে আমি যতদূর শুনছি যে ফাইল ক্রিয়েট অনেক বলে সমস্যা হচ্ছে স্যার ওই স্যার আমার তো সি প্রোগ্রামিং এর স্যার কোড ব্লকস রান হয় না কারণ আমার কম্পাইল একটু সমস্যা আছে তো আমি এটা দিয়ে করতেছিলাম প্রথম থেকে আপনি বলছেন এটা দিলে হবে দেখেন তো স্যার ফাইল ক্রিয়েট এর সময় আমারটা স্যার গায়েব হয়ে যায় আচ্ছা দাঁড়ান আপনাদেরকে দেখাই এখানে কি বিষয়টা হয় আপনারা ধরতে পারেন নাই বা ট্র্যাক করতে পারেন না ঠিক আছে দেখেন এটা কি আমার অনলাইনে তো একটা কম্পাইলার তাই না হ্যাঁ কি না यस স্যার এই কম্পাইলার তো তো আমার পিসি তে তো না তো ধরেন আমি যখন একটা ফাইল ওপেন করব বা ক্রিয়েট করব নতুন রাইট মোডে রাইট মোডে যখন ক্রিয়েট ওপেন করব তখন অটোমেটিক ফাইলটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে সো এটার জন্য আমি কমান্ড লিখলাম এফপি এফ ওপেন রাইট মোডে তারপর এটার ভিতর এই হ্যালো লেখাটা লিখে দিব তো আমি রান দিলাম রান দেওয়ার পর দেখেন এই যে পাশেই আমার এই ফাইলটা ওপেন হয়ে যাচ্ছে এবং এটা যদি আমি যদি সেভ করে রাখি আমার প্রজেক্টটার একটা নাম দিই ধরেন ফাইল সি डाउनलोड कर डाउनलोड बुजते सबगल डकुमेंटलोड कर जस्ट एखान गई चूज कर दिए फाइलोड हो जाए रिटार्न कर कैरेक्टर एक एरे लगे ए वारिंग ফাইল তো রিড করতে গিয়ে কোনো এরর দিল না তাহলে এখানে কেন এরর দিবে দাঁড়ান একটু হ্যাঁ ফাইলটা কিন্তু সে ঠিকই ফাইল পয়েন্টার করতে পারছে ঠিক আছে ইফ এফপি ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু নাল আমার এফ গেট এসে কিছু আমি ভুল করছি প্রিন্টার নাল নাম দিয়ে দেখি হুম 
না সে আমার নাল আসে নাই তার মানে আমার এখানে ঠিকই আছে তাহলে এখানে ভুলটা কোথায় হইলো এক সেকেন্ড আমি একটু এফ গেট এর কাজটা একটু ওপেন করে নেই আপনাদের এখান থেকে দেখছেন এই যে আসতেছে প্রথম ক্যারেক্টারটা ছিল এল ঠিক মতোই আসছে এফ গেট এস দিয়েও হবে দাঁড়ান আমি ক্যারেক্টার এরিয়া যেটা নিই ক্যারেক্টার সাইজ নিলাম এক হাজার মানে দেখছেন বুঝছি 